இந்த ஊரில் ஒரு சிலரை நாங்கள் எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுருப்போம் ஒன்று நம்ம பிரபாகரன் பட்டி மன்னருக்கு எட்டு மணி நேரம் பயணம் பண்ணி எட்டு நிமிஷம் பேசணும் திரும்ப எட்டு மணி நேரம் பயணம் பண்ணி ஊருக்கு போகணும் அவரே யோசிப்பார் இந்த எட்டு நிமிஷத்துக்கு எட்டு எட்டு பதினாறு மணி நேரம் பயணம் தேவையா ஆனாலும் மொழியை வளர்ப்பதற்கு மக்களை சந்திப்பதற்கு இவர்கள் படுகிற பாடு இருக்கு இல்லையா இதற்கு எந்த பிரதிபலமும் பவனியால இருந்து கலாநிதி எம்பி நடராஜன் அவர்கள் அதே அணியில திரு எஸ் சிவஸ்கந்தஸ்ரீ கந்தஸ்ரீ அவரு பெரிய பேச்சாளர் அவர் சிரிக்கிறதுலேயே தெரியும் இங்க இருக்கிற ஊடகங்கள்ல ஈழத்து ஊடகங்கள் நிறைய பேசுவாங்களா சட்டமா சட்டத்தரணி சட்டத்தரணி ஓ இந்த சொற்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசு எங்க ஊர்ல லாயர் அதுல ஏ டபிள்யூ ஒய்ஆர் எல்ஐஆர் போட்டுருவாங்க பிரபாகர <laughs> 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 பட்டிமன்றத்துக்கு பயிற்று விற்கிறார் அவர் நடுவராக இருந்தது அது ஒரு அருமையான ஒரு திட்டம் அது அது தொடர்ந்து செய்து கையில் ஒரு பேப்பர் இருக்கு ஒரு ஒன்றும் இல்லாமல் வந்திருக்கார் பார்த்தீங்களா வச்சிருக்கீங்களா உட்காந்துருக்கிறது பார்த்தா ஏதோ ஒரு சினிமா பார்க்க வந்து உட்காந்து நாங்கள்லாம் பட்டி மனத்துக்கு போனால் ஒரு பன்னெண்டு பேப்பர் வச்சு அடிஷனல் சீட்டு வேற வாங்குவோம் நல்லா நடுவரத்தை வாங்குங்க ஐயா ஒரு சீட்டு கொடுங்க என்ன இமெயில் நீ எழுதி என்ன கிழிக்க போறப்போ இவர் ஜாலியாக உட்காந்துருக்கிறார் நிறைய மேடை கண்டுட்டா அப்படி ஆயிடும் அதில் அவர் வந்து இது வரம்தான் அப்படின்னு சொல்றார் நிறைவாக நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிற திருமதி பாரதி பாஸ்கர் பேச்சுனா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு இவங்களை பற்றி எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க எனக்கு அப்படியே கோ கோமா எங்கிட்டா எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு போன் வந்ததுன்னு வைங்களேன் அதுல மூணு போன் வந்து மேடம் நம்பர் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏய் நானும் தான் போஸ்ட் மேடா அவங்க நம்பர் கொடுக்கறதுக்கு எழுதுறாங்க பேசுறாங்க என்னென்னவோ இன்னும் அவங்க பாட்டு மட்டும்தான் பாடல அதுவும் பாடியிருந்தாங்கன்னா ஒரு நிதிஸ்ரீ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சுதா ரகநாதன் வரிசையில் சேர்த்துடலாம் அவங்க செய்வதில் அவங்க பேச எழுதுனதில் அந்த மேடையில் சொன்னாங்க உண்மையிலேயே மிகச்சிறந்த ஒரு பணி இப்போ செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு வாரமும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆங்கில நாளிதழில் திருக்குறளுக்கு ஆங்கில உரை தர்றாங்க தமிழிலே உரை தந்தவர்கள் நிறைய பேர் உண்டு நூற்று கணக்கில் உண்டு ஆங்கிலத்திலையுமே உரைய டெபினிஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க அதை நடைமுறை வாழ்க்கையோடு இணைத்து அந்த பொருள் கொண்டு வந்து பாமரருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இது தவிர மகாபாரதம் இன்னும் பல்வேறு இலக்கியங்களிலிருந்து கதைகளை யூடியூப்ல சொல்றாங்க நாங்கள் சமீபத்தில் சிங்கப்பூர் போயிருக்கும்போது 
கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு தம்பி வந்து நாங்கள் சாப்பிடும்போது பக்கத்தில் உட்காந்தார் அவர் முழுக்க தமிழர் அல்ல கேரளாக்கார் அவர் இவங்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் சொல்லுகிற மகாபாரத கதைகளை கேட்டு என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆங்கிலத்திலே நான் அதை சொல்லுகிறேன் இந்த கதைகளுக்கு இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் போட்டால் என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு போனார் ஏன்னா மொழியை மாறி வேறு மொழிக்காரர்கள் கூட தேடி பார்க்கிற பேச்சாளராக திருமதி பாரதி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நிறைவாக பேசுகிறார்கள் வரமேன்னு பேசுகிறார் நீங்கள் இப்படியே அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா நடைமுறை வாழ்க்கையில என்ன செய்கிறோம் என்ன தவறுகிறோம் அப்படின்றத பத்தி பேசலாம் பெரும்பாலும் இந்த தலைப்புகளுக்கெல்லாம் கூட்டம் வராது ஆனால் நீங்கள் யாழ் நகரில் பெரும் ஒரு அன்போடு வந்திருக்கிறீங்க இப்போ கணவனா மனைவியா உறவா நட்பா நகைச்சுவை அதுவா இதுவா இல்லை இலக்கிய தலைப்புகள் போட்டு கம்பன் பாரதி அதெல்லாம் போட்ட போட்டோம் சயின்ஸும் டெக்னாலஜியும் வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு பேரை கூட்டம் முடியும்னா அது இந்திய தூதரகத்தால் தான் முடியும் உங்கள் அத்தனை பேரின் ஆதரவோடு இந்த பட்டிமன்றத்தை தொடங்குகிறேன் நவீன தொழில்நுட்பங்களின் வரவு வரமல்ல வரமே என்கிற இந்த பட்டிமன்றத்தில் வரமல்ல என்ற அணியின் சார்பில் திரு ஐ யோகநாதன் அவர்களை இங்கே வந்து பேசி தன் அணிக்கு வெற்றி தேட முயற்சிக்கு எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் பங்காறு நம்மளை பிரசங்கிய குழந்தை என்ற பாரதாசுடைய வயலோடு எங்களுடைய தொப்பிற்குடி உருவான இந்தியாவிலிருந்து வருகிறது இந்த நிகழ்வினை சிறப்பாக நடாத்த வேண்டும் என்று எழுதிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்களுடைய இந்த பட்டிமன்ற குழுவினுடைய பட்டிமன்றத்தினுடைய அனுராக திகழக்கூடிய உலகம் மற்றும் அற்புத மனிதனாக நல்ல தீர்ப்பினை வழங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மனிதனான அன்புக்கு மதிக்கக்கூடிய ராஜா ஐயா அவர்களை உண்மையை தெளிவுபட யதார்த்த உண்மையை நாங்கள் எப்படி வாழ்கின்றோம் எந்த உலகத்தில் வாழ்கின்றோம் என்று திட்ட தெளிவாக கடத்துறையை வழங்கக்கூடிய எந்தரப்புவாதிகளை காரணப்பொருள் பொய் காரியம் என இதண்டாவாதம் பேசக்கூடிய எதிர்தரப்புவாதிகளை பார்வையிட வந்திருக்கக்கூடிய அன்புள்ள கொண்ட யதார்த்த உண்மையை அறிந்து கைத்தட்டக்கூடிய அன்பு யாழ் நடுவர்களே இந்த தலைப்பினுடைய இந்த பட்டிமன்றத்துடைய தலைப்பு என்ன சொல்லுங்களோ என்று எனக்கு முதலே தந்திருந்தால் தீர்ப்பு இருந்தான் நடுவர்களே வரமல்ல என்பது உங்களுக்கே தெரிந்துவிட்டது ஆயால் தானே எனக்கு இந்த பேச்சுடைய தரப்பினே முதலாவது பேச்சாளராக தந்திருக்கிறது நடுவர்கள் நடுவர்களே வசதிகள் ஒரு காலத்திலும் வரமல்ல வசதிகள் ஒரு காலத்திலும் வரமல்ல என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வடமாகாணத்தில் நாங்கள் இந்த தொழில்நுட்பத்துடைய முன்னேற்றம் காரணமாகத்தான் கிட்டத்தட்ட எண்பது சி சி வாகனங்களை நூற்றி பத்து சி சி பின்னோக்கி செல்கின்றது ஆரம்பத்தில் இறுதியே அது ஆன்மாவை நோக்கி ஒன்றித்தப்படுகின்றது காரணம் இந்த தொழில்நுட்ப வசதி காரணமாக எங்களுடைய இளைஞர்கள் இந்த யதார்த்த வாழ்விலே வேகம் 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 என்று சொல்கின்றார்களே அந்த வேகத்துக்கு கீழே பின் சென்று அவருடைய வாழ்வை வாழ்வையே வீரழித்துக் கொள்கின்றார்கள் இந்த விடயம் எங்கள் மாகாணத்தில் அதீதமாக இருக்கின்றது நடுவர்களே நல்லுணர்வர்களில் உருவாக வேண்டிய உயிரின் இந்த விஞ்ஞான கூடத்தில் உருவாகி உயிர்கள் ஜனனிப்பது போல ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரையறை கொள்தான் இந்த தொழில்நுட்ப ரீதியான வாழ்வு முன்னேற்றி காணப்படுகின்றது ஆனால் இயற்கை ஒன்றித்து வாழ்வு எங்களுடைய இந்த தொழில்நுட்பம் வந்தவுடன் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதிலே கைத்தொழில் பற்றி வந்த காலத்தில் இருந்து நாங்கள் இயற்கையை நேசிக்க மறந்து விட்டோம் இன்று அத்தனையும் எதற்கெடுத்தாலும் உடம்பிலே இருக்க வேண்டிய அத்தனை வருத்தங்களுக்கும் மாத்திரை கொள்கின்றோம் இது யாரை அசந்தது ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஆயுர்வேதம் இயற்கையை நேசித்து ஆயுர்வேத முறையிலே நாங்கள் தோட்டங்கள் செய்து அதனோடாக காய்கறிகளை சாப்பிட்ட இன்று சர்வதேச அளவிலே பீஸா 
இந்த டாக்டர் சாப்பிடுவது பீஸா புதிதாக பீஸா கட்ட ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதனுடையாக உண்டு எங்களுடைய உடல் நலத்தை நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டு உண்மையில் இன்று பீஸா பிடிக்காத உருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிருவாக்கிரு
மாதிரி எல்லா பேச்சாளர்கள் தான் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் நல்லா பேசியிருப்பேன் நீங்க நூத்தி பத்து சிசி வாகனம் வாங்கினதுனால எத்தனை உயிர்கள் பலியாகி வேகம் விவேகம் அல்ல மட்டும் தான் போட்டிருக்கான் நான் அவன் பறக்கிற பரப்பு வீலின் பின் சகரத்திலேயே ஓட்டி முன் சகரத்தை தூக்குறான் நமக்கு வண்டி கீழே இருந்தா தூக்க முடியாது வீலிங்னு இருக்கு பேரு அதை வச்சு அவன் போற வேகம் என்ன இதெல்லாம் நாட்டுக்கு நல்லதா யாரு கேட்கிறார் அப்புறம் இயற்கையை மறந்தே விட்டோம் நாம் இந்த தொழில்நுட்பம் வளர வளர இயற்கையை சிதைக்கிறோம் இந்தியால உத்தரகண்ட் ஒரு மாநிலம் இருக்கு ஏறக்குறைய பாதி அழிஞ்சிருச்சு இப்போ சமீபமா பெய்த மழையில என்ன காரணம் இயற்கையை மறந்தது இயற்கையை அழித்தது பில்டிங்கா கட்டி ஒன்றும் இல்லாம போச்சு இதெல்லாம் எதற்காக அப்படின்னு கேட்கிறார் அணு கொண்டு வந்தது இது பூமிக்கு நல்லதா அது வரமாது வரமில்லைகளையும் உண்மையிலேயே அவர் சொன்ன எல்லாமே நம்ம யதார்த்த உலகத்துல நடக்கிற விஷயம்தான் இவ்வளவு ஒரு நேர வரையறைக்குள்ள இவ்வளவு வேகமா அதை பேசியதற்கு அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் பட்டிமன்றத்துல முதல் பேச்சாளராக இருக்கிறது கஷ்டம் இப்போ நானும் பாரதி மேடமும் கடைசியில் வருவோம் அதுக்கு முன்னாடி பேசுறவங்கள எல்லாம் ஏதாவது சொல்லி ஜாலி பண்ணிடலாம் நான் முதல்ல தொடங்குறதுக்கு வருங்க ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் வாங்கல அது ரொம்ப கஷ்டம் அவர் படு வேகமா இருக்க வந்தோடனே தலைப்பு சொல்லுங்க அப்படின்னா இல்லை போரிடம்லாம் அவங்க மிரட்டுறாங்க அங்கதான் அப்படி மிரட்டுறாங்கன்னா இங்க வந்து அது மிரட்டு ரொம்ப நல்லா பேசியிருக்கிறாரு யோகநாதன் ஐயா அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லி இப்ப வரமே கேட்கிற அணியில ஐயா கலாநிதி அவரு வாங்க ஐயா அவருக்கு நீங்க ரேட்டா பேசி ஏற்பாடு செய்த இந்திய புனிதுடைய கார்களையின் துணை தூதர் நாகேஷ் நடராஜன் எங்கள் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் பட்டுமன்ற பேச்சாளர் இருக்கின்ற நடுவர் நான் பேச்சை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் உங்களுக்கு ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் எந்த அணியில் பேசுவதை தவிர எனது அணியில் பேசுவதை தவிர அங்கே இருக்கிறார்களா அவர்கள் பேசும்போது இந்த ஒளியையும் ஒளி வாங்கியையும் ஏனென்றால் அது தேவையில்லை அவர்களுக்கு இது அவசியம் இல்லை அவர்களுக்கு அவர் கடவுளோட பேசுவாங்க அங்கே இந்த நப்பிகள் சில பேர் சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் நடத்தினார்கள் அந்த மாதிரி நடத்தார் சில பேர் இருட்டிலே இருப்பார்கள் சில நேரம் அவர்கள் வேறு ஏதாவது செய்த கூட்டம் இருப்பார்கள் எனவே இந்த மிக முக்கியமான விடயத்தை சமையலறை தொடங்கி சந்திர மண்டலம் வரை என்று நவீன தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்பம் வியாபித்திருக்கின்றார் சிங்க நடை போற்றி சிகரத்தில் ஏறு சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தில் ஏறு என்று எமது சந்திராயன் தெரி வானத்தின் ஏறி சந்திரனின் தென் உலகிலே ஏற்கனவே கூறப்பட்டப்பார் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மாலை ஆறு நாலு மணிக்கு அங்கு தென் உலகிலே களம் இறங்கிடு இது நவீன தொழில்நுட்பத்தின் ஒரு வரம் இல்லையா ஏன் நம்ம இவர்கள் நினைக்கவில்லை அதன் மாத்திரமல்ல அங்கே சந்திரனில் இறங்கிய அந்த நிகழ்வினை நேரடையில் காட்டி உலக சாதனையில் பதிவு செய்திருக்கிறார்களே அதனை நாங்கள் மறந்துவிட முடியுமா வந்துட்டாங்க நாடு இங்கே பார்த்தால் இது ஆயிரங்கணக்கிலே கூடியிருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் நல்ல விடயங்களை சேகரிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் வானத்தை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம் சந்திர மண்டலத்தை கண்டு தெரிவிப்போம் எத்தனை அறிஞர்கள் எத்தனை விஞ்ஞானிகள் கனவு கண்டார்கள் 
அந்த கனவுகளால் நனவுகள் ஆக வேண்டுமாயின் அங்கு நவீன தொழில்நுட்பம் இன்னும் 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 அது மேலோங்கி நிற்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அன்பார்ந்தவர்கள் இந்தியாவிலே மரியாதைக்காக ஜீப் போட்டு கதைப்பார்கள் ராஜாஜி நேருஜி மற்றும் காந்திஜி எங்களுடைய ராஜாவும் சில நேரம் ராஜாஜி ஆவலாம் பட்டிமன்றத்திலே அவருக்கு ராஜாஜி என்ற ஒரு கௌரவிப்பை ஆனால் எமது வாழ்க்கையில் குழந்தை பருவத்தில் இருந்தே மூன்று ஜீக்கள் இருக்கிறார் ஒன்று பிதாஜி மற்றவர் மாதாஜி மற்றவர் குருஜி இந்த மூன்று பேரும் தான் எங்களை தேவையான தகவல்களையும் தரவுகளையும் தந்து வாழ்க்கைக்கான அனுபவங்களை ஆனால் அதே போன்று இன்று ஒரு நொடியில் தேவையான தரவுகளையும் தகவல்களையும் வழங்குவதற்காக மூணு ஜி நாலு ஜி ஐந்து ஜி என தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து அங்கு தேவையானது எல்லாம் வழங்கி இருப்பதே இதை வரவில்லை என்று நாங்கள் திரட்டிவிட முடியுமா அதுவே ஜீதா கூகுள் தான் அது ஒரு ஜீதா அது ஒரு ஜீதானே எனவே நான் நினைக்கின்றேன் இந்த நல்ல விடயத்தில் நான் ஒரு நல்ல தம்பி படத்திலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் உடுமனை நாராயண கிருஷ்ணா அவர்கள் இடையே ஒரு பாடல் நல்ல தம்பிக்காக தஞ்சாவூர் ஏட்டி தலைவர்களா பாடம் படிச்சு கொஞ்சாது புருஷம் இல்லாம சொன்னார் புள்ளையும் குட்டியும் கொத்துக்கிறா போட விஞ்ஞானத்தை வளர்க்க போறண்டி அம்மா கேட்கிறாங்க வீட்டுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க அவர் சொல்ற நீ என்ன கேளு என்ற அவர் சொல்ற நெட்டு குத்த மிஷினு மா வரைக்க மிஷினு நீ வரைக்க மிஷினு அண்டும் பகலும் ஆக்கி அடுக்க அதுக்கு ஒரு மிஷினு கொள்ள கூடத்துல புழாய் வைக்கணும் புழுகிற மிஷினும் கூட வைக்கணும் பள்ளி கூடத்துக்கு பிள்ளைங்க போகாம படிக்க கருவி பண்ணிய வைக்கணும் இறைவா இவர்களுக்கு 
அந்த நவீன தொழில்நுட்பத்தை கொடுத்து அவர்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று கூறி அமைகின்றேன்